ஆசாய் மாறி மறையேண்டதோர்த்து சந்திர நட்சத்திராதிகள் விதும்பும்போ மாற்றமில்லாதெங்கும் விராஜிக்கும் தெய்வமே அங்கையே வாழ்த்துன்னு ஞங்கள் உதிச்செங்கும் பிரபதூபும் பாரிலே சூரியரஷ்மியே கால் பிரசோபிச்சென்னும் பிரசாதமேகும் தெய்வமே அங்கே மகிமா வெற்ற மனோ ഈ ഷോയിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ എല്ലാവർക്കും ശുഭകരമായ ഒരു ദിനം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ആഴങ്ങളാണെന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു ദൈവം നൽകുന്ന ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു കൈനീട്ടലാണ് ഇന്നത്തെ നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന ഈ സുദിനം ഈ സുദിനം നന്മ ചെയ്യാനും നല്ലത് പറയാനും നല്ലത് കൊടുക്കാനുമുള്ള അതേസമയം നമുക്കത് സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള ഒരു ദിവസമായി മാറട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ അതിന് സഹായിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവുള്ള മനുഷ്യർ നല്ലതേ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ നന്മയെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുന്ന മനുഷ്യരെപ്പോഴും ജീവജലത്തിന്റെ ഒഴുക്കുള്ളവരായി മാറും എന്നാണല്ലോ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വായിക്കപ്പെടുന്നതുപോലെ ഒരു നന്മയുടെ ഒഴുക്ക് നമ്മിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിക്കാനും അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ കരിപ്പിടിപ്പിക്കുവാനും സമൃദ്ധമായുള്ള കൃപയുടെ ഒരു നിമിഷങ്ങളാവട്ടെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം ആശംസിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ ൾ കുളിർക്കാറ്റിൽ കുളിർമ കൊള്ളുന്ന പോ ദൈവമേനി ആർദ്രമാ മനുകമ്പയാൽ നിഞ്ചനം കുളിർമേടത്തെ സൂമഞ്ഞിൽ വിടരും പുഷ്പസുഗന്ധമെത്രയോ ഹൃദ്യം പരിമളത്തിനുറവയാ നറു സൗരഭ്യമാകട്ടെ ഞങ്ങളുമീ മഞ്ഞിൽ ഇത്രയുമുള്ളവരെ മത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായം നാം ഒത്തിരിയേറെ നന്മകളെക്കുറിച്ച് വായിച്ചു കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്ന നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്കാണ് നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന് ദൈവം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ വാക്ക് അതേ എന്നോ അല്ല എന്നുള്ളതിന് അല്ല എന്നുമായിരിക്കട്ടെ ഇതിനപ്പുറമുള്ളത് ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്നു എന്നാണ് ഈ വചനത്തെ നാം അധികരിച്ച് നാം ഒന്ന് വിചിന്തനം നടത്തിയാൽ നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഏറെ നാം പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടെ മാറ്റിക്കളയേണ്ട ഒരു തിന്മ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞത് അതേ എന്നുള്ളതിന് അതേ എന്നും അല്ല എന്നുള്ളതിനല്ല എന്നുമായിരിക്കണം എന്നുവെച്ചാൽ സാധ്യത അവിടെ കിടക്കുന്നത് 
നമുക്ക് പലപ്പോഴും അല്ല എന്നുള്ളതിന് അതേയെന്നും അതേ എന്നുള്ളതിന് അല്ല എന്നും പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് നാം സാധാരണ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഇപ്രകാരം നല്ലത് പറഞ്ഞോന്നാണ് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു നുണ പറയേണ്ടി വന്നു എന്നതാണ് ചിലരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നുണ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമായിട്ട് നാം എടുക്കാറില്ല ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വൈകി വരുന്ന കുട്ടിയോട് സാറ് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കൂ ഇപ്രകാരം എന്തു പറ്റി ഉടനെ അവൻ എഴുന്നേൽക്കാൻ വൈകിയതാണ് സത്യമെങ്കിലും അവൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഏതെങ്കിലും രോഗകാരണങ്ങളെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ വിട്ടുപോയ വണ്ടിയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം അവൻ പറഞ്ഞ് സമാധാനം ഒപ്പിക്കുന്നത് അതുമല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാഹിതം ആ സമയത്ത് സംഭവിച്ചുവെന്നോ രോഗാവസ്ഥകളിൽ പെട്ടുപോയെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ പറയുന്ന കുട്ടിക്കും അറിയാം കേൾക്കുന്ന അധ്യാപകർക്കും അറിയാം ഇത് നുണയാണ് എന്നുള്ളത് ഈ നുണ കൊണ്ട് എന്ത് നേട്ടമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയാതെ പോയ ഒരു ജോലിക്കാരനെയോ ഓഫീസ് സംബന്ധമായി ജോലി ചെയ്യുന്നവരെയോ ഒക്കെ ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു തിന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് നിസ്സാരമായ ഒരു നുണ പറഞ്ഞ് എല്ലാത്തിലും രക്ഷപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പണ്ട് നമ്മുടെ സാരോപദേശ കഥകളിൽ നാം വായിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥയുണ്ടല്ലോ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആട്ടിടയനാണ് അവൻ പോയി അങ്ങനെ ആട്ടിടയ വൃത്തി അവൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുസൃതി കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ കുസൃതിയിൽ നിന്ന് ഇവൻ നാട്ടുകാരെ പറ്റിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവൻ ഇടക്കൊച്ചയെടുക്കും അയ്യോ എന്റെ ആടിനെയും മറ്റുമൊക്കെ ഈ കടുവ് വന്ന് തിന്നു കളയുന്നേ എന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ അലറി വിളിക്കും അങ്ങനെ ഇവൻ അലറി വിളിച്ചു കഴിയുമ്പോ സ്നേഹമുള്ള നാട്ടുകാർ ഓടി ഈ പയ്യന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തും അങ്ങനെ ഓടി എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ ഇവന്റെ ഭാവം മാറും അങ്ങനെ ഒന്നും രണ്ട് പ്രാവശ്യം ജനങ്ങളെല്ലാം പറ്റിക്കപ്പെട്ട് ഓടിയെത്തി അപ്പോഴെല്ലാം അവൻ നുണ പറയുകയാണെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് അവർ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് ഇനി ഇവൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കളിയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ വരണ്ട എന്നാണ് പക്ഷേ അടുത്ത പ്രാവശ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ കടുവ് വന്ന് ഈ പയ്യന്റെ ആടുകളെയെല്ലാം കൊന്നു തിന്നുമ്പോ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ കരഞ്ഞു വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു നാട്ടുകാരുടെ മുഴുവനും ഓടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എല്ലാവരും ചിരിച്ച് തള്ളുകയാണ് ചെയ്തത് ചിരിച്ച് തള്ളി തള്ളി നീ ഞങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് അവൻ കരഞ്ഞു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആരും അവന്റെ സഹായത്തിന് എത്തിയില്ല പലപ്പോഴും ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് നുണ നൽകുന്ന ദുരന്തം ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ തന്നെ അസ്വസ്ഥമാക്കി കളയുന്ന വലിയൊരു തിന്മയാണ് ഈ ചെറിയ പിഴവുകൾ എന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അധർമ്മികൾ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും വഴി മരണത്തെ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തി മിത്രമെന്ന് കരുതി അതുമായി സഖ്യം ചെയ്തു അത് സ്വന്തം നാശത്തിന് കാരണമാവുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഈ നുണപറച്ചിലും മറ്റുമെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ തന്നെ നാശത്തിനും നമ്മുടെ തന്നെ നശീകരണത്തിനുമാണ് ഇത് പലപ്പോഴും കാരണമാവുന്നത് ഈ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി ഒരുമിച്ചു കൂടിയ പത്രോസിനെ കുറിച്ചും പറയുന്ന അപ്രകാരം തന്നെയല്ലേ പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്രോസ് ഒരിക്കൽ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആ പീഡാസഹനങ്ങളുടെ സമയത്ത് അവനെ അകന്ന് അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അകന്ന് അനുഗമിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഒരു സ്വഭാവം എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ നുണ പറയുന്നവനാവുന്നു എന്നതാണ് അവൻ നുണ പറയുന്നവനാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ഇപ്രകാരം ഒരു സ്വഭാവ ദുശീലം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഞാനും ക്രിസ്തുവിനെ അകന്ന് അനുഗമിക്കുന്നവനോ അനുഗമിക്കുന്നവളോ ആണ് എന്നതാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അടുത്ത് അനുഗമിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെ നുണയനാവാനോ നുണയത്തിയാവാനോ സാധ്യമല്ല ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ദിവസം കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ചിന്ത ഇപ്രകാരമാണ് സത്യം പറയട്ടെ സത്യം പറയുന്നവരായി രൂപാന്തരപ്പെടാനുള്ള ഒരു 
ദിവസങ്ങളും മണിക്കൂറുകളുമാണ് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കർത്താവ് നീട്ടി തന്നിരിക്കുന്നത് പത്രോസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പത്രോസ് യേശുക്രിസ്തുവിനെ അകന്ന് അവനെ അനുഗമിച്ചപ്പോ പലരും വന്ന് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നീയും അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരാളല്ലേ അവൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അവൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഇവനെ അറിയുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ അറിയുക പോലും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച അർത്ഥം എന്താണ് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ മനസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഞാൻ അവന്റേതാണ് എന്ന് വെച്ചാലോ അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ പല കോട്ടങ്ങളും സംഭവിപ്പിക്കും നുണ പറയുന്നത് എന്തിന് എന്നുകൂടെ ഇതിന് അർത്ഥമുണ്ട് ഇതിനെ പുള്ളി നുണ പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ പോരുമ്പ കാണിക്കാൻ ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം അതല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും കേമരാണ് ഞാൻ എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം അതുമല്ലെങ്കിലോ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്ന കുറുക്കു വഴി എന്നാണ് പത്രോസ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയത് ഇങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു കുറുക്കു വഴിയായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ദൈവത്തെ കുറേയും കൂടി അടുത്ത് അനുഗമിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഇവൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴോ അപ്പോസ്റ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് പ്രകാരമാണ് അവൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ ചെന്ന് അവൻ ശക്തിയുക്തം ഏറ്റുപറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മരത്തിൽ തൂക്കിക്കൊന്ന ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവന്റെ അനുയായിയാണ് എന്നല്ലാമാണ് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അപ്രകാരമല്ല യോഹന്നാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു യോഹന്നാൻ പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് എന്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറഴിക്കാൻ പോലും ഞാൻ യോഗ്യനല്ല കാരണം അവൻ സത്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് എന്ന് വിളിച്ചു പറയപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളായി മാറ്റപ്പെടാനുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ ജീവിതം നന്മയായിക്ക് മാറ്റുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ നശീകരണത്തിന്റെ വക്താവായ പിശാചിന്റെ തന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നാം രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിനും എത്രയധികം നാം ഈ കാലയളവിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമുക്കതിന് ശക്തമായ ഒരു പിന്തുണ നൽകുന്നുണ്ട് ശക്തമായ പിന്തുണ എന്ന് വെച്ചാൽ നുണ ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് നുണ എപ്പോഴും പിശാചിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ നുണ എന്തോ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നുണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ നല്ലെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ചരിത്രം അപ്രകാരമാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആദത്തെയും ഹവയെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവത്തിന് എതിരാക്കുന്നതിന് പിശാശ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ നുണ പറച്ചിൽ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ദൈവം എന്ത് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തോട്ടത്തിലെ ഈ നടുക്ക് നിൽക്കുന്ന ഈ വൃക്ഷത്തിന്റെ കനി തിന്നരുതെന്നല്ലേ ആ കനി തിന്നാൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളും ദൈവത്തെ പോലെ ആവും അത് ദൈവത്തിനറിയാം ഇത് പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു ഇത് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് തിന്മയുടെ പ്രത്യേകത ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നതിനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ നുണയിന്റെയോ ആ തിന്മയുടെയോ വശം പതരാകാതെ ജീവിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു നല്ല നിമിഷങ്ങളാണ് ആ നല്ല നിമിഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഈ ദിവസത്തെ മാറ്റട്ടെ ഈ ഒരു തിന്മ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ എന്തെല്ലാം നന്മകളാണ് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് അമ്മായിയമ്മ മരുമകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഇതിൽ നിന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് മക്കളും മാതാപിതാക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്നല്ലേ ഉണ്ടാവുന്നത് കുശുമ്പും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു തിന്മയിൽ നിന്നല്ലേ പൊട്ടിമുളക്കുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദര ബന്ധങ്ങളിൽ പോലും വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നല്ലേ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്ക് അവൻ പറയുന്നത് പ്രകാരമാണ് സത്യമാവട്ടെ നിങ്ങളുടെ അധരങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് സത്യം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഫലപ്പെടുത്തും ഈ ഫലപ്പെടുത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളായി ഈ ദിവസത്തെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമായി സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷികൾ ഉതിർത്തും 
സംഗീതത്താൽ തുടിക്കുന്നു ഭൂമിയാകെ സ്വർലോകനാഥാമി സ്വർഗീയ ഗീതത്താൽ എന്നന്തരംഗം ഉണർന്നീടട്ടെ ഉഷസ്സിൽ ജീവ തുടിപ്പിനാ ഇമ്പമായി ധരണിയാകെ ആപാപിതാവേ സ്നേഹാഗ്നിയാ ജ്വലിക്കട്ടെ മക്കളാ ഞങ്ങളെല്ല സ്നേഹസ്വരൂപനായ ദൈവമേ ഈ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദിയും സ്തുതിയും ആരാധനയും അർപ്പിക്കുന്നു ഈശോയെ നശീകരണത്തിന്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്തിരിയുന്നതിനും ജീവന്റെ വക്താക്കളായി ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മാറുന്നതിനും അവിടുന്ന് ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി ഈ ദിവസം അനുഗ്രഹത്തിന്റേതാക്കി മാറ്റാൻ ഞങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പുത്രനായ ഈശോയുടെ സംസർഗവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകവും ഇന്ന് ഈ പ്രേക്ഷകരായ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരിലും അവിടെ നിന്ന് വർഷിക്കണമേ ദൈവം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വാക്കും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികളും എല്ലാം അവിടെ നിയന്ത്രിക്കണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഈ ദിവസം ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വളരുന്നതിന് അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിശുദ്ധ ഔസ്യപിതാവേ പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയമേ ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിരന്തരം ഈശോയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമേ സകല മാലാഖമാരുടെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കാവൽ മാലാഖമാരുടെയും ഞങ്ങളുടെ പേരുള്ള വിശുദ്ധരുടെയും മഹനീയമായ മാധ്യസ്ഥം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ നന്മ മാത്രം പറയുകയും നല്ലതു മാത്രം ചെയ്യുകയും വാക്കുകൾ സത്യമായി തന്നെ ഉച്ചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി ഞങ്ങളെ മാറ്റണമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്നും ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാനും അവിടെ നിടയാക്കണമേ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഈ നാമത്തിൽ ആമേ
കലമ്പിയോളം അധ്വാനിച്ചിടുവാൻ ശക്തിയേകുന്നൊരു ദൈവം പകലന്തിയോളം അധ്വാനിച്ചിടുവാൻ ശക്തിയേകുന്നൊരു ദൈവം കൂടെ നടന്നും കൈപിടിച്ചെന്നും എന്നെ നടത്തുന്ന ദൈവം എന്നും എന്നെ നടത്തുന്ന ദൈവം പ്രഭാതം പ്രഭാതം സുപ്രഭാതം പ്രഭാതം വിരിഞ്ഞിടും നേരത്തിലെന്നെ തൊട്ടുണത്തിടുന്ന ദൈവം നിദ്രയിലെന്നും തഴുകിത്തലോടുന്ന സ്നേഹസ്വരൂപനാം ദൈവം പ്രഭാതം പ്രഭാതം സുപ്രഭാതം പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ദൈവം ഇന്ന് വഴി നടത്തട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ദൈവം വിജയപ്രദമാക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു തിരുസഭയിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അധികാരത്തോടും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ലോകമുള്ള എല്ലാ വൈദികരും എല്ലാ സന്യസ്തരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയം അതോടൊപ്പം തന്നെ വൈദികരോട് ചേർന്ന് സഭ മുഴുവനും അൽമായരും അൽമായ ശ്രേഷ്ഠന്മാരും എല്ലാവരും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ അതിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജീവിത മേഖലകളിലും അനുഗ്രഹം ചൊരിയട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ പൗരോഹിത്യത്താലും എന്റെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താലും തിരുസഭയിൽ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ പൗരോഹിത്യത്താലും ഞാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകം ആശീർവദിക്കുന്നു പ്രത്യേകം അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുഖം എപ്പോഴും പ്രസന്നമായിരിക്കട്ടെ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്രകാരം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം പ്രസന്നമാവണം എന്നാണ് അങ്ങനെ ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു